Salut, c'est Edouard de MyGuitar. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Comment faire pour ne pas perdre confiance en ses capacités quand on apprend la guitare Alors généralement, ce qui se passe, c'est qu'on veut apprendre la guitare, on débute la guitare et là, on est super motivé, on est super content, on commence à apprendre plein de choses, on découvre plein de trucs et c'est génial. Voilà. Ensuite, quelques temps après, ça peut intervenir très rapidement ou un peu plus longtemps après, eh bien... Ce qui se passe, c'est qu'on découvre qu'apprendre la guitare, c'est pas si simple que ça. Surtout si on essaye d'apprendre tout seul. Là, qu'est-ce qui arrive Eh bien, on se retrouve confronté à différentes difficultés. On a un peu plus de mal, on voit qu'on commence à stagner, à arriver à des plateaux, et que les progrès ne se font pas si rapides que ça. En fait, c'est tout à fait normal, parce que dans un apprentissage, il n'y a pas d'apprentissage linéaire. On, fait toujours, on, on augmente de niveau, on progresse, d'abord on progresse, on progresse, on progresse, ça peut ressembler à des progrès linéaires, et puis tout d'un coup, un jour, c'est un plateau. Voilà, là on stagne, et puis on stagne, on stagne, on stagne, on stagne, là, ce qu'il faut faire, c'est euh, généralement, enfin il y a plusieurs choses à faire, on le verra après, on stagne, ce qui se passe, et ensuite, après, pouf, on, on reprogresse linéairement, et après on restagne. Et en fait, ça marche comme ça, c'est comme des marches d'escalier, et c'est pas du tout une droite avec une pente douce, euh, comme si on, on montait la montagne comme ça, en, en pente douce, non, non. C'est plutôt des marges d'escalier avec des plateaux. Et en fait, ce sont ces plateaux qui sont difficiles à négocier. Parce que quand on ne fait plus de progrès, c'est à ce moment-là qu'on commence à douter. On commence à se dire, mais est-ce que j'arriverai un jour à prendre la guitare Est-ce que je fais vraiment les bonnes choses Est-ce que je suis en train de progresser Est-ce que si ça se trouve, je ne m'entraîne pas de la bonne façon Etc. On commence à... Notre tête, en fait, elle commence à se poser plein de questions débiles, à faire... Euh, voilà, à venir euh, vous, vous empêcher de, de, de tourner en rond plein de questions euh, qui sont plein de peurs en fait qui se font ressurgir par le fait qu'on qu arrête de progresser et en fait c'est là où il y a un gros risque d'abandonner la guitare on commence à douter on perd confiance en soi on perd confiance en ses capacités et on se dit bah je vais arrêter et là il y a beaucoup de gens qui abandonnent et bien en fait c'est il faut pas il faut pas parce que en fait c'est tout à fait normal d'être sur un plateau c'est tout à fait normal ce qu'il faut faire c'est persévérer et traverser ce plateau alors bien sûr, si vous apprenez la guitare tout seul, eh bien là vous allez vous poser encore plus de questions parce que vous n'allez pas savoir si vous êtes sur la bonne route. Donc il y aura des questions supplémentaires qui vont vous dire est-ce que je fais les bonnes choses Est-ce que je m'entraîne de la bonne façon Est-ce que je suis bien en train d'apprendre ce qu'il faut que j'apprenne Pourquoi est-ce que je progresse plus voilà. Donc ça, il y a énormément plus de risques. Mais si vous suivez un professeur, une méthode, comme par exemple le rythme dans la peau ou les cours de Cyril, là vous savez que la méthode a été étudiée, a été structurée, pour que vous progressiez étape par étape et pour, et pour faire en sorte que ce que vous appreniez chaque semaine, ce soit les bonnes choses et ça vous permette d'avancer, d'aller plus loin et de progresser et au final d'arriver en haut de la montagne. C'est vraiment ça qu'on veut avec les cours My Guitar, c'est vous emmener en haut de la montagne. Donc si vous apprenez seul, c'est vrai que ça peut être flippant et c'est vrai que peut-être vous avez pris complètement le mauvais chemin et que vous allez dans le mur et vous descendez aux enfers de la guitare. C'est pas du tout ce que vous voulez, vous ce que vous voulez c'est euh, partir sur le stairway to heaven, l'escalier du paradis de la guitare, le sommet de la montagne. Et pour ça il faut euh, avoir un bon guide, avoir une bonne méthode, avoir confiance en lui et le suivre pas à pas. Donc je vous l'ai dit c'est ce qu'on a fait dans ma guitare, dans ma guitare tous les cours en fait c'est les, les seuls cours qui existent comme ça, qui sont structurés étape par étape et qui vont vous emmener par ces escaliers tout en haut de, de la montagne. Mais si vous n'avez pas ça, eh bien, c'est compliqué d'y arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut apprendre la guitare, tout le monde peut progresser comme il faut, tout le monde peut arriver au sommet, ça dépend juste du temps que vous avez et de l'envie que vous avez. Que vous avez. Voilà. Chacun, on a tous des objectifs différents. Il y en a certains qui veulent apprendre à jouer trois chansons pour jouer au, au coin du feu ou lors d'une soirée entre amis. Ça, c'est tout à fait possible et atteignable en quelques semaines en termes d'objectifs. Il y en a qui veulent faire de la scène, qui veulent créer un groupe, qui veulent jouer des solos. Donc ça, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est tout à fait possible, encore une fois, avec le bon guide, c'est beaucoup plus facile. Quoi qu'il arrive, si jamais vous doutez trop fort de vos capacités, la première chose à faire, c'est demander de l'aide. Voilà, demander de l'aide. Vous pouvez toujours nous écrire, que ce soit à moi ou à Cyril ou sur ma guitare, dans les feedbacks. Voilà, vous pouvez dire, voilà, je suis bloqué, j'arrive plus, j'ai besoin d'aide. Et on ne va pas vous laisser tomber, on va vous aider. Si en plus vous nous envoyez une vidéo avec vos difficultés, on va pouvoir vous aider encore plus et vous aider à vous débloquer. Ça, c'est une première chose. Voilà. Demandez de l'aide, demandez conseil à quelqu'un qui sait et qui pourra vous dire « Oui, tu es sur la bonne voie, oui, tu n'es pas sur la bonne voie, voilà ce qu'il faut que tu fasses. » Ça, c'est une chose qui est très importante. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est persévérer. 
c'est-à-dire ne pas abandonner, surtout ne pas abandonner. La pire erreur qu'on peut faire, c'est abandonner, donc il ne faut surtout pas abandonner, il faut vraiment continuer, 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 continuer. Et si vous avez besoin de vous redonner un petit boost de confiance en, en vous, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est repa repartir éventuellement sur des chansons un peu plus faciles, sur des choses un peu plus faciles, voilà, des chansons avec juste trois accords, par exemple Knocking on Heaven's Door, qui est vraiment une chanson facile, dans laquelle vous allez pouvoir la jouer, progresser, et ça va vous redonner confiance en vous de voir que vous savez faire quelque chose. Voilà, quand vous perdez confiance, eh bien, retournez sur ce que vous savez faire, jouez ce que vous savez faire, et ça, ça va vous permettre de vous montrer déjà que vous avez du succès, que vous savez faire des choses, ça va vous redonner un peu confiance en vous, et ensuite vous allez repartir sur des choses un peu plus difficiles. Voilà. Donc quand vous, êtes, quand vous butez sur quelque chose, eh bien, laissez-le de côté temporairement, repartez sur des choses qui sont plus faciles pour vous, et ensuite vous allez revenir plus tard à ça. Voilà. Ensuite, bien sûr, euh, choisissez un bon guide. Moi, je vous conseille les cours de Cyril parce que c'est vraiment Cyril qui, moi, qui m'a débloqué et qui m'a fait euh, pff, mon niveau s'est envolé. Donc, Cyril, je sais qu'il a le chemin et la méthode pas à pas pour vous emmener au sommet de la montagne. C'est tous ses cours sur ma guitare, notamment le rythme dans la peau, qui est une méthode structurée et qui va vous permettre de progresser étape par étape sur plus de deux ans et demi. Donc, ça vous emmène vraiment au top of the top. Voilà, ensuite si vous êtes vraiment bloqué, si vous avez vraiment besoin d'aide, que vous n'y vous arrivez plus, envoyez-nous une vidéo, envoyez-nous un message et on va vous aider. Voilà. Surtout, ne perdez pas confiance en vous, c'est normal quand on débute de buter sur, euh, sur des choses. D'ailleurs, débuter, il y a buter dedans, donc euh, le, le fait de buter sur des obstacles, c'est tout à fait normal. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est juste parce que vous êtes débutant et rassurez-vous, ça va bien se passer, on va vous aider et vous allez pouvoir atteindre votre objectif et apprendre la guitare comme vous voulez. Surtout, n'abandonnez pas, continuez, c'est tout à fait normal de chuter, de se relever, de repartir et ne doutez pas de vous, tout le monde peut apprendre la guitare, ça prend parfois un peu plus de temps, mais si vous voulez y arriver, et ben vous y arriverez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout gardez confiance en vous, mettez un petit like en dessous si vous avez aimé la vidéo, partagez-la peut-être avec quelqu'un qui en a besoin, Abonnez-vous à la chaîne YouTube et posez vos questions si vous en avez dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.